Приветствую вас на канале. В гостях у заводчика Корги воплощение мечты. Ну что ж, самое время поговорить. У нас пляжный отдых. 5 часов и мы идем на пляж. В это время зонтик уже нам не нужен, нечего с ним таскаться. Мы взяли этот самый каримат. Спасибо, кстати, кто подсказал правильно каримат. На нем классно, мягонько, легкий, вообще вещь классная. Итак, о чем мы сегодня поговорим с вами, лежа на вот такой чудненькой гальке. Показываю, смотрите, размер гальки. Ну, вот такие тоже встречаются. Но, в принципе, она, знаете, такая, скорее мелкая. Лежа на такой прекрасной гальке Черногории. Поговорим, э, расскажу вам конкретно о нашей дороге, потому что очень много вопросов по дороге. Рассказываю. Значит, э, путевку. Путевку мы брали через экспресс-тур, но э, саму, саму, вот это вот, сам, э, саму поездку организовывают не экспресс. Это получается они как уже посредники. Я вам скажу потом или напишу в первом комментарии, как называется фирма, которая непосредственно перевозчик. По-моему, или эльф, или что-то. Ну, не буду врать, я посмотрю, там написано в этом путевом листе. Но, в принципе, поездку нам организовала именно Лерочка. Я давала ее контакты. Лера Буцкая и турагентство «Экспресс-тур». Стоимость поездки вышла 45 гривен. Дорога и проживание в отеле 21 день. И дорога туда-обратно. Без питания. Без питания. Что мы еще купили? Мы еще купили билеты до Киева. Мы ехали от Киева. Билеты до Киева нам вышли в 600 чем-то гривен на одного. Ну вот считайте, там 1200 или 1300 вышло нам добраться до Киева. Так, про саму поездку. Началась наша поездка в 7 вечера, 7 числа. 8 июня в 7 утра. Мы пересаживались на автостанции Дачная уже в туристический автобус. Туристический автобус, я скажу, средней паршивости. Видала я получше. Нам, конечно, я так понимаю, не очень повезло. Наверное, есть и лучшие автобусы. Там, конечно, в принципе, есть плюс. Это кондиционеры хорошо работали. Есть плюс. Над каждыми сиденьями есть зарядка для телефона. Над каждыми тоже плюс. Столики, в принципе, плюс. Но сиденья маленькие, неудобные, я бы сказала, жестковатые, это минус. Автобус э, узкий, тоже минус. Не очень мягкий, э, потрушивало местами. То есть, ну вот такой, знаете, автобус туристический, но средней паршивости. Итак, ехали мы по Украине сначала до Львова. Э, первая была граница у нас с Румынией, граница с Румынией. Значит, нам, конечно, повезло, я так понимаю. Мы, конечно, вот все там жаловались, но я, судя по вашим комментариям, нам повезло. На каждой границе мы стояли не более часа. Средняя это, ну, минут, может быть, там 40 в среднем, да. Где-то больше, где-то меньше, по-разному. Но, в принципе, очередей не было вообще. От слова «вообще» очень немного частных автомобилей. И, ну, может быть, там какие-то фуры, но они идут отдельной линией. Значит, на границе разрешение на ребенка потребовалось только на выезде из Украины и въезде в Румынию. Вот там просили. Дальше только паспорта, только загранпаспорт на, на меня и на Аню. Значит, пограничники украинские, румынские были самые нормальные, приветливые. Пограничники в Сербии были, скажем так, холодные и какие-то... Какие-то неприятные, понимаете, заставили нас выходить из автобуса, проходить пункт пешком, потом пересаживаться в автобус. Не знаю, возможно, они автобус осматривали, но ну, возможно, как вариант, не буду ничего говорить, потому что наши пограничники сами входили в автобус, брали паспорта, потом их благополучно нам возвращали. Прям в сервис, понимаете, в номера с доставкой. Ну, там же попросили выходить. То есть, в принципе, пересечение каждой границы занимало не более часа, иногда меньше. Но имейте в виду, ты пересекаешь Украину, потом Румынию, потом опять Румынию, потом Сербию, опять Сербию, потом Черногорию. Да? То есть было 6 пересечений границ, 6 на самом деле. Вот вам и время, вот вам и время в дороге. Да? Это же все нужно учитывать. Плюс остановки на заправках. Заправки тоже разные. Я вам скажу вот теперь из опыта, что наши заправки украинские, аллилуйя, они лучшие. Они лучшие, поверьте. Это лучшие туалеты, это лучший сервис, это нормальная еда. 
Цените, мои хорошие, то, что имеете. Цените, потому что э, в те же заправки э, в Румынии еда такое себе, э, туалет один. Один, причем на, на одной заправке нас вообще не пустили среди ночи, мы поехали на другую, и там только одна кабинка. Представьте себе, автобус 50 человек, да? И сколько времени занял этот туалет, да, среди ночи, там, 4 утра. То есть, на ну, вот логика сама. Э, потом сербские туалеты были, ну, такое, такое. Чистенько, да, но бедненько. Э, ну, в Черногории тоже такое. Ну, нормально. Но я говорю, лучше были в Украине. Вот, представляете, лучшие туалеты. Вот вам, вот где вы еще услышите такую правду? Так, дальше продолжаем. Значит, приехали мы э, с задержкой всего лишь на час. Потому что люди, конечно, ругались очень в автобусе. Прямо и жалобы писать, и в отзывики жаловаться будем. Но, мои хорошие, на самом деле мы опоздали только на час. Только на час. Значит, в 22.30 было, значит, по расписанию, прибыли в 23.30. Ну, в общем, в 12 я оказалась дома. Нам заказали трансфер прямо от остановки автобуса, прям привезли до отеля. Спасибо большое за это, потому что трансфер как-то мы, мы, мы оговаривали, нам не соглашались, и в итоге оказалось, что трансфер будет. В среди ночи за нами приехали, молодой человек погрузил все вещи и нас довезли. Там, конечно, недалеко, это я сейчас днем понимаю, но тогда ночью, среди ночи выйти с чемоданом. О, ребенок пришел с моря. Ребенок, расскажи, как вода. Не брызгай меня. Она тепленькая, мама боится. Я трусиха, я зашла по колено. Я уже даже лежу уже вот так. А нет, пчела бы за тебя. Все, она уже улетела. Аня смела, я зашла, ее обрызгала, говорю, давай привыкай к воде. Сама в ноги помочила и текает. Ага. Все. А я еще главное, покажу. Море идет вот так, а ты ложишься вот так. То есть, ну, прям вот. И тогда оно тебя держит на одном месте, но при этом как бы не гоняет там туда-сюда. А ты лежишь вот так. Все, рассказала? Да. Молодец. Юный главное блогер. Хорошо. Юный блогер. Поставьте нет. ей, пожалуйста, лайк. Маме лайк поставьте. Нет, Мне нет. Не надо. Поставьте, поставьте ей лайк, пожалуйста. Видите, учится. Так, потом, что значит еще хотела рассказать? Так, про наш номер. Рум-тур я обязательно сделаю. Значит, зашли мы в номер, первые впечатления были очень приятные. Он небольшой, вот он небольшой. Там, по-моему, 20 метров у нас по, ну, по этим всем, господи, вот по, по прайсу. Но вы знаете, их вот так, за глаза. Во-первых, есть маленькая печка. Есть шикарный балкон, большой, со столиком, со стульчиками, с видом на море. Офигительным видом на море, просто это мечта. Душ, душ туалет, зеркало, ну все, ну все нормально, ну... Понимаете, отдыхали мы в Греции в отдельном бунгало, там такой, с террасы, ля-ля-та-поля. Ну и что? Ну и что? Ну, я вам скажу, вот виды в Черногории мне больше нравятся. Природа здесь какая-то волшебная просто, волшебная. Даже, я скажу вам, и Грузию переплюнула Черногория. Да, переплюнула. Хотя в Грузии, знаете, там, там как-то как дома. Вот там ощущение, что ты дома. Здесь немножко не дома, конечно, ты понимаешь, что тут немножечко как бы, ну, чужие, да, чужо, чужие края. Но здесь атмосферно приятно. А в Грузии было атмосферно как дома. Но вот по сервису, да, по вот этому всему, как все облагорожено, это, пока Черногория у меня, да, переплюнула Грецию и Грузию. Ну, это, это мое субъективно, не обижайтесь, пожалуйста, потому что я же не, не, не в разных местах была. А вот в этом конкретном, да, в Греции конкретно Крит там был очень крутой отель 5 звезд. И в Грузии мы были в Адмирале. Ну, по сути, в центре города. То есть это все субъективно мое мнение. Море. Море Адриатическое. Море соленое. Очень чистое. Очень. Это бассейн Средиземного моря. Соответственно, да. Офигительно красиво. Чистенькое. Аромат, знаете, не пахнет сушеной рыбой, пахнет морем, ноль водорослей, так как здесь оно галечное, все-таки пляжи галечные, соответственно, ноль водорослей вообще, нигде, ну, ни единой травинки, от слова вообще ни единой, чистейшая бомба. Тихое море. Ну, в принципе, насколько я знаю, в Адриатическом море, чтобы были шторма прямо, это редкое явление. Оно само по себе такое, да, как залив большой, такой, как в бухте находится. Поэтому со штормами тут, наверное, не очень, не разгонишься. Вот, так что тихое место, замечательно. Горы, зелень, море, воздух. Шикарно. Шикарное, конечно, в Черногорию я влюбляюсь в первый день, но я уже влюблена. Классное. Так, дальше про поездку. Значит, а то мы отвлеклись, тут Аня меня отвлекла. Значит, про поездку. 
Ехать тяжело. Ехать тяжело. Если у вас проблемы с ногами, с венами, предупреждаю, вот такие будут ноги. Я приехала в номер, я разбулась, я просто офигела. Я думала, знаете, тут слонячая болезнь. Вот такие ноги, и они еще так поналивались, вот такие плюхи висят на косточках. Честно говоря, я испугалась. Я такого не видела никогда в своей жизни у себя, вот, да, не видела я такого. Ну вот бывает, знаете, очень полных больных женщин такие ноги. Вот это ужас было, ужас, просто ужас ужасный. Я напилась мочегонных, благо я как почечник ношу с собой. Напилась мочегонных, даже Аня дала таблеточку мочегонного. Что ты так скрутилась? Скрутилась в кадре, посмотри, скрученная. Вот, и как бы ну, на утро более-менее уже было. В принципе, мы походили, ну, отходишь, конечно, в течение дня отходишь, но очень тяжело. Если есть возможность, если у вас проблемы какие-то там со здоровьем, летите как-нибудь самолетами, хотя бы полдороги, в общем, что-то такое экспериментируйте, потому что это будет нелегкая дорога. Я не знаю, вот как мы назад решимся. Посмотрю, что мы тут проедим. Если я буду как-то еще при, при, в состоянии, при деньгах, может быть, мы что-то придумаем с перелетом. Не знаю, но это очень тяжело. Я предупреждаю, по-хорошему. 50 часов, мои милые. Но я не знаю, как водители едут. Они же не расслабляются, они не могут кое-как скрутившись там уснуть. Я понимаю, что им тяжелее, этим водителям, но они как-то едут. Но все равно это реально сложно. Я вот когда ехала, я думала, ну водитель же выносит, значит и я вынесу. Но, видимо, оно как-то по-другому, я не знаю. Это невыносимо. Это очень тяжело, особенно ночью. Днем еще более-менее. Едешь, ты смотришь в окно, отвлекаешься, разговариваешь. Видео там, пожалуйста. Кстати, я предупреждаю, Wi-Fi у нас в автобусе не было. Говорят, там где-то есть, у нас не было. По Украине был. Подозреваю, по там Украине был. По Украине был, надо было просто пустить пароль. Они давали, ну, как говорят, как сказали мне, по крайней мере, типа, по Украине был, за границу, куда выехали, уже нет. А, было. жулики, говорят, по Украине был, но никто ничего не раздавал, угу. молча сидели, так что спорно, был или не был, никто никому ничего не говорил, по идее, должны были сразу предоставить при посадке в автобус, какой Wi-Fi подключить, потому что я пользовалась мобильным. Ну, все же, что тут уже обсуждать? Так, значит, что нужно с собой взять? Обязательно берите подушки. Подушки, подушка под шею, я ее и, и под шею клала, и под спину, и под попу, извините за такие интимные подробности. Потому что чем больше подушек, тем легче жить. Желательно, конечно, и под попу иметь подушку, потому что ехать, бедная попа, это было, знаете, вот это я хоть подкачаю здесь в Черногории по лестницам, потому что моя попа превратилась в плоский блин, понимаете? Как про этого крокодила, да? Это хорошо, что ты такой плоский зеленый. Это про меня. Абсолютно плоская попа. Копчик болит, все болит. Я думала, у меня до мозгов уже вот этот в позвоночнике боль пройдет. Тяжело. Ну, может, у кого вес поменьше, будет легче, наверное. Но Аня тоже вымахалась. У нее там вес бараний. Но ей было тяжело все равно. Вот такие вот дела. Так, что еще хочу вам значит, рассказать про поездку. Значит так, водичку с собой берите обязательно, потому что бывает и по 4, и по 5 часов без, без заправок каких-то, да, без остановок. Кушать тоже берите, потому что, я скажу, питаться по дороге только в одном месте. Нормальное кафе вот в Украине, когда мы прощались с Украиной, мы в Закарпатье заходили в нормальное кафе. Потом всякая фигня вот в этих заправках. Печенюшки, в общем, это муть. Муть, они а питание. Нормальных кафе не будет по дороге у вас. Не будет. Только на заправках. А питание на заправках, ну, это порнография, это не питание. Э, так, дальше. М -м яблоки. Яблоки спасают. Берите яблоки, там такое что-нибудь. Это, это пойдет прекрасно. Мы, наверное, сами килограмм слопали, если не больше. Так, дальше продолжаем разговор. Значит, что я вам советую? Не одевайте плотные кроссовки на ноги. У вас ноги окажутся в тисках, они же нальются, и вот эти вот кроссовки сжимают. Постарайтесь лучше на босую ногу, правда, никаких вот этих носков. На босую ногу какие-то широкие шлепики удобные, тогда хоть будут как-то ноги дышать. Потому что я была в макасинах, через первый, после первых суток я их сняла. И была уже с голыми ногами. Возьмите, возможно, не выбрасывайте сразу бутылки пустые, а какую-то там наберете на заправке водичку и помойте ноги там хотя бы там, несколько раз в течение суток. Ополаскивать ноги рекомендую вам. Вот немножко будет, знаете, вот этот отек сходить. Потому что ноги, вот казалось бы, поездка, но ноги страдают реально больше всего. 
тяжело, тяжело, но, как видите, живая, доехали, живы, здоровы, ничего, вот тут лежу, балдею, вещаю вам. Ну, возможно, вам пригодится этот совет, знаете, все-таки. Вот назад буду ехать, буду останавливаться, буду ополаскивать ноги максимально часто. Девочки, не советую вам краситься в дорогу в эту. Уж езжайте, какие есть красивые, какие, какими вас мама родила, потому что на каждой заправке вы сможете умыться, лицо, шею обмыть, да, хоть как-то уже легче будет. То есть чем больше мы как-то освежаем свое тело, тем легче, потому что тут надо интоксикацию немножко выводить из организма. Тяжело ехать, тяжело, предупреждаю. Так, что еще в этой поездке такого запомнилось? Ну, собственно, смотрите, ночной переезд самое тяжелое. Днем еще кое-как. Вот, вот это главное, да, это главное вот из всего моего вот этого рассказа. Так, дальше, по приезду, по приезду. Ну, у каждого же свои финансовые возможности. Это понятно, да. В принципе, питаться здесь легко и просто. Места достаточно. В хороших местах можно брать, знаете, как вот, либо первое, либо второе, наешься. В принципе, можно заказать суп и салат. С головой будет, либо наоборот, только там какое-то второе блюдо и салат. Тоже достаточно будет. В принципе, кофе мы взяли с собой. 2 евро кофе, но можно на этом и сэкономить. Можно и дома выпить спокойно. Вот. Водичку тоже можно наливать дома, ставить в морозилку, брать с собой на пляж. Потому что все в евро, они в итоге, если три недели ехать, это не неделя. На одних водичках и кофе можно разориться. Поэтому мы будем тут искать варианты, как немножко сэкономить. Кстати, напишите мне, кто уже отдыхал в Черногории, какие есть лайфхаки по экономии. Возможно, кому-то тоже пригодится, где и как можно сэкономить чтобы как бы не ущемить себя в комфорте, но в то же время по-умному, по-хитрому да, поступить. Вот я вам буду рассказывать. Вот, например, кариматы берите с собой. Это круто, это намного лучше, чем отельные полотенца. И места много в чемодане не занимает. А если уж совсем будет в автобусе хреново, можно постелить каримат прямо в проходе и улечься. Я уже об этом думала на обратной дороге. Думаю, все, лягу, буду лежать прямо в проходе. Аня, не прыгайте. Вот, значит, кофе с собой тоже это лайфхак, так. Надо сахара только прикупить, потому что я не взяла с собой. Протупила, а надо было, кстати. Так, значит, водичку ставить в морозилку и брать с собой на пляж тоже вам лайфхак можно. Значит, что еще? Маленькая? Ну, чтобы места много не занимало. Я подумала, ну, вытирайся, тебе хватит. Так. Ну что, собираем под этим видео лайфхаки, да, какие там полезные. Как бы это сделать по уму и экономно, да. Вот, и будем делиться. Я еще буду дописывать всякие варианты, которые мы придумаем здесь. Буду рассказывать, в каких ресторанах мы тут кушали. Мы, значит, сегодня мы заходили, как это называется, Family. Я показывала вам, мы там пили кофе. Потом я еще раз зайду, точно скажу название. Family чего-то там. Хороший, вы знаете, хороший двухэтажный такой ресторанчик, внизу бар, на втором этаже кухня. Ну, хорошие порции. Вот Аня заказала себе фри, так это такая тареляка была, вот реально два человека бы так наелись, понимаете. А я вот эти вот колбаски национальные, тоже их была полная тарелка, реально полная. Мы поделились, ели на двоих. Так что вот хороший это ресторан, я скажу точно название, Family, Family какой-то там, Family. Ну, прикольный. И дизайн приятный, там просто приятный, ты чувствуешь себя человеком, красивый вид и кухня вкусная. Супы мы брали, суп-пюре, приличные очень, да. И порции, ну, то есть хорошо, нормально, можно нормально покушать и ну, по цене адекватно, в принципе, адекватно. Но я думаю, мы найдем варианты и по экономнее, потом расскажу. И зайдем в очень крутые варианты, ну, какие найдем, тоже покажу для вас. Специально отдельным видео сниму, как можно отдыхать в Черногории по-богатому. Да, вот наснимаю видео, на показываю, вы мне, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы видео занимало больше просмотров, и тогда, соответственно, YouTube что-то там же заплатит, и я буду гулять. Так что уж не, не, не скупитесь, пожалуйста, не скупитесь, заводчик Укорги, на лайки, на комментарии. Ну, а что? Ну, а что делать миру по нитке? Ну, тут... Ой! Ой, ой все, все болит, все затекло. Витя, ой, стараюсь ради вас. Ну вот так, ну вот так. Так что Черногорию рекомендую, да, рекомендую. Где бы тут повесить табличку? 
Ну, до новых встреч. Обязательно увидимся. Следующее видео обещаю. Ром-тур. Самое настоящее. Все покажу. Вот. Надеюсь, вам было интересно, а кому-то даже полезно. До новых встреч, мои хорошие.